हेलो फ्रेंड मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लास में आपका स्वागत करता हूँ तो हम चलने वाले ट्वेल्थ फिजिक्स लेसन फोर हमारा अगला टॉपिक है कैपसीटर कैपसीटर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ये वीडियो पूरा देखिएगा थ्योरी समझने के साथ साथ आप जान पाएंगे असल में कैपेसिटर होता क्या है तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिएगा तो आइए समझते हैं कैपसीटर होता क्या है तो जनरली कैपसीटर किसी भी चालक में एक ऐसा संयोजन होता है जिससे जोड़ने से चालक की चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है बढ़ जाती है जैसे अगर ये कोई हमारे पास क्या है चालक है जिस पे मान लीजिए सौ गुलाम सौ माइक्रो गुलाम का आवेश इस पर क्या हो रहा था संचित हो रहा था यानी कि क्या हो रहा था इकट्ठा हो रहा था इस चालक पर पर जैसे ही हमने इसमें क्या कर दिया कैपेसिटर को जोड़ दिया किसको जोड़ दिया कैपेसिटर को जोड़ दिया तो हमने देखा इसकी क्षमता क्या हो गई बढ़ गई यानी कि 100 माइक्रो गुलाम से कितना हो गया 200 सौ माइक्रो गुलाम कब हुआ जब इसमें हमने क्या जोड़ दिया संधारित को जोड़ दिया बात सुन रहा तो संधारित को यहां से डिफिनेशन क्या बनता है कि यह एक ऐसा संयोजन है संयोजन का मतलब जुड़ाव है जिससे किसी चालक की आकृति को यानी किसकी आकृति जो डायमेंशन थी वो डायमेंशन इसकी भी है बिना बढ़ाए घटाए हमने चालक पर और अधिक आवेश को क्या कर दिया संचित कर दिया यानी कि इकट्ठा कर दिया बात सुनारा यही कहलाता हमारा संधारित एक बार और समझिए क्या होता संधारित ठीक है संधारित एक ऐसा संयोजन है जो किसी भी चालक की आकृति को बिना बढ़ाए घटाए उसमें अधिक मात्रा में आवेश क्या कर सकता है संचित कर सकता है यानी कि उसमें इकट्ठा कर सकता है बात सुनारा वही कहलाता हमारा संधारित एक ठीक है तो पहले हमने क्या किया एक चालक दिखाया आपको ये क्या हमारा एक चालक यानी कंडक्टर है जिसपे सौ गुलाम सौ माइक्रो गुलाम का आवेश था फिर हमने दिखाया कि जब इस पर हमने कैपेसिटर लगा दिया तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो क्या हो गई बढ़ गई पर इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं आया बात सुनारा इसी को हम क्या कहते हैं संधारित कहते हैं क्लियर है बात सुनारा अब जनरली जो हमारा संधारित होता है वो किसका बना होता है विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है ठीक है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं इसे हमेशा किसी भी परिपथ या सर्किट में जो हम दिखाते हैं वो कुछ इस तरह के सिंबल से क्या करते हैं डिनोट करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं बात समझ में आ रहा अगर अगर किसी भी परिपथ में इस तरह का जो सिंबल है उसमें अगर इस तरह एरो दिख रहा हो इसका मतलब ये है कि जो कैपेसिटर है यानी कि संधारित है वो क्या है परिवर्ती है यानी कि उसका मान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है यानी कि बदल सकता है वो अपने आप को अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेता है बात में आ रहा है तीसरा कंडीशन तीसरा क्या है अगर किसी भी संधारित में आपको इस तरह के एरो देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये है तो ये पहला प्लेट है वो हमेशा किससे जुड़ा होगा धन सिरे से जुड़ा होगा बात में आ चलिए अब जानते हैं संधारित क्या होता है आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा ठीक है अब उस इमेज में देखिएगा कि ऊपर वाला एक गोलाकार इस तरह तरह ठीक है और नीचे दो रॉड लगी होंगी दिख रहा है आपको दिख रहा ना तो चलिए जो ये ये जो हमने बोला किसका बना होता है विद्युत रोधी यानी कि जो ऊपर वाला भाग है वो किसका बना होता है विद्युत रोधी और नीचे हमारा क्या होता है दो तार निकले होते हैं बात समझ आ रहा और इन्हीं तारों को हम किसी चालक से क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं इसीलिए हमने कहा कुछ सिंबल इस टाइप का बनता है उसमें बात समझ आ रहा बस ये वाला ऊपर वाला भाग हम नहीं दिखाते केवल नीचे वाला भाग दिखाते हैं बात समझ आ तो आप संधारित की थ्यूरी पढ़ने के साथ साथ ये जान गए कि हमारा ये जो कैपेसिटर है ये होता किस तरह है क्लियर है तो इसे नोट कर लीजिए हम चलते हैं हमारा अगला टॉपिक है संधारित का सिद्धांत और धारिता तो आइए इस पे हम विचार करते हैं क्या है ये नियम कुछ हमने यहाँ पे थ्योरी लिखा है आप इसे नोट कर लीजिएगा फिर इसे हम यहाँ साइड में क्लियरिफाई कर रहे हैं ध्यान समझिएगा होता बहुत आसान है देखिएगा क्या सिद्धांत होता है अगर हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जो क्या है चालक है और इस पर एक समान रूप से क्या है आवेश डिस्ट्रीब्यूट है बात समझ रहा ये हमारा कोई चालक है जिस पर एक समान रूप से आवेश क्या है डिस्ट्रीब्यूट है जब इसके समीप कोई दूसरा चालक अनावेशी चालक जिस पर कोई आवेश नहीं आत नहीं है ठीक है माना ये क्या है हमारी चालक ए है और ये चालक बी है लेकिन चालक ए पर आवेश है और चालक बी पर आवेश नहीं है तो क्या होता है जब इस चालक ए के समीप हम चालक जिस पर कोई आवेश नहीं है उसके समीप लेके आते हैं तो जो हमारा चालक ए है उसके विभव में क्या होने लगता है कमी होने लगता है बात समझ रहा क्या होने लगता है कमी होने लगता है बात समझ रहा फिर अगर बी चालक के सिरे को अगर हम अर से क्या कर दें कनेक्टेड कर दें तो प्लेट ए के विभव में और कमी होने लगता है यानी कि प्लेट ए के विभव में पहले तो 
जब इसको समीप लेके आया तो और इसके विभव में कमी हुआ लेकिन जब अर्थ इस दूसरे प्लेट के दूसरे बाहर वाले सिरे को हमने किसे जोड़ दिया अर्थ से जोड़ दिया तो उसके विभव में और क्या होने लगा कमी होने लगा तब हमने देखा कि जो प्लेट ए है उसकी धारिता में क्या होने लगा वृद्धि होने लगा जब विभव जब प्लेट ए के विभव में कमी होने लगा तब उसकी धारिता में क्या होने लगा वृद्धि होने लगा किस नियम से कुछ आप जानते हैं सी इजकल टू क्यू बाई वी होता है अब क्यू तो हमारे यहाँ कांस्टेंट है तो आप जानते हैं क्या कह सकते हैं क्यू प्रोफोशन वन बाई की वी कह सकते हैं क्या आप सी प्रोफोशन वन बाई वी कह सकते हैं अब यहाँ पे विभव के मान में क्या हो रहा है लगातार कमी हो रहा है जिसके कारण इसकी धारिता में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी एक कब इसमें विभव में कमी आई जब प्लेट बी को ए के समीप लेके आया तब उसके विभव में कमी आया और जब प्लेट बी के दूसरे सिरे को आर से कनेक्ट कर दिया तब विभव में उसके क्या आया कमी आया और दोनों केसों में जब उसकी विभव में कमी आया तो उसकी धारिता क्या हो गई बढ़ गई यही हमने लिखा यहाँ पे ठीक अब इसे थोड़ा दूसरे तरीके से समझिएगा क्या कहना चाह रहे थे हम अगर हमारे पास कोई प्लेट कोई चालक प्लेट क्या है ए है जिस पे एक समान रूप से आवेश क्या है डिस्ट्रीब्यूट है ये हमारा चालक ए है इसको हमने जब कनेक्ट किया धन सिरे से तो ये चालक होने के कारण इसकी पूरी बॉडी पर एक समान रूप से आवेश क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया बात समझ में आ रहा अब हमने क्या किया था एक अनावेशी चालक लेके आया था जिस पर कोई आवेश नहीं था जिसको हमने नाम दे दिया क्या नाम दे दिया बी नाम दिया तो हमने यहाँ पे देखा कि जब चालक ए के समीप अनावेशी चालक लेके आते हैं तो इंडक्शन यानी कि प्रेरण करण इसके पास वाले भाग पर माइनस आवेश और दूर वाले भाग पर प्लस आवेश क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये आपको पहले से पता है हमने लेसन वन में पढ़ा था ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं तो क्या होगा अब जब प्लेट बी को इसके समीप लेके आया प्लेट बी को चालक ए के समीप लेके आया तो जो ये माइनस है प्लेट बी का माइनस यानी कि हम कह सकते हैं माइनस क्यू बी वो क्या करेगा चालक ए के विभव में क्या कर देगा कमी कर देगा और लेकिन जो ये प्लस वाला सिरा है बी का जो प्लेट का जो ये प्लस वाला सिरा है क्यू बी वो प्लेट ए के विभव में क्या कर देगा वृद्धि कर देगा बात समझ आ रहा है क्या बोला हमने अगर आवेशी चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशी चालक हम लेके आते हैं तो इंडक्शन के कारण उसके पास वाले भाग पर माइनस यानी कि अपोजिट चार्ज और दूर वाले भाग पर सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो प्लेट बी का जो माइनस वाला आवेश है वो प्लेट ए के विभव में क्या कर देता है कमी कर देता है और जबकि प्लेट बी का धन वाला सिरा चालक ए के प्लेट के विभव में क्या कर देता है वृद्धि कर देता है बात समझ मेरा इतनी बात हम समझ में आई अब हम क्या कहने वाले हैं ध्यान दीजिएगा अब देखिएगा हम अगले फिगर में कुछ समझा रहे हैं ये हमारा हो गया कौन सिरा ये प्लेट हमने यहाँ बना दिए प्लेट ए हो गया और ये प्लेट क्या हो गया बी हो गया जब प्लेट बी के दूसरे सिरे को प्लस वाले को हम अर्थ से क्या कर देते हैं कनेक्टेड करते हैं तो ये सारा आवेश इस प्लेट का सारा आवेश कैसा हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है यानी कि इस प्लेट पर कोई आवेश नहीं बचता अब आपने क्या देखा अभी आपने जाना कि जो ये धन था वो प्लेट ए के विभव में क्या कर रहा था वृद्धि कर रहा था अब वो तो है नहीं तब क्या होगा क्या तब प्लेट ए के विभव में क्या कमी आ जाएगा नहीं आ जाएगा आ जाएगा ना क्यों आ जाएगा क्योंकि जो हमारा धन प्लेट पर जो आ बी पे जो आवेश था अब वो क्या है अब वो नहीं है जो प्लेट ए के विभव में क्या कर रहा था वृद्धि कर रहा था अब वो नहीं है जब वो नहीं होगा तो ये माइनस सिरा उसके विभव को क्या कर रहा था कम कर दे रहा था अब जब हम दूसरे सिरे को अर्थ से कनेक्ट कर दिए हैं तो उसके विभव में क्या कर देगा और कमी कर देगा जिसके कारण प्लेट ए के प्लेट ए के धारिता में क्या हो जाएगी क्या वृद्धि हो जाएगी बात समझ रहा क्यों वृद्धि हो जाएगी क्योंकि आपको पहले से पता है सी इज कल टू क्यू बाई वी होता है अब यहाँ अगर हम आवेश को कांस्टेंट मार लें तो हम जानते हैं अगर वी घटेगा तो सी के मान में क्या हो जाएगा क्या वृद्धि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना 
तो वही हमने यहां पे देखा कि जब हम इस प्लेट को समीप लेके आए तो इसके विभाव में कमी हुआ लेकिन प्लस जो आवेश था इसका विभाव बढ़ा दे रहा था लेकिन जब उसको हमने अर्थ कनेक्टेड कर दिया अब वो नहीं है तो उसके विभाव में क्या हो गया और कमी हो गया अगर उसके विभाव में कमी होगा तो उसकी धारिता में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी यही हमारा क्या है नियम है बास में आ रहा है ठीक है इसे नोट कर लीजिए अब देखिए क्या कह सकते हैं अगर जो हमने प्लेट दिया उन प्लेटों पर हमें क्या आवेश दे रहे हैं क्या अगर क्यों आवेश उन्हें हम दे रहे हैं और उन प्लेटों के माध जो भी वांतर हो क्या हो जा रहा है भी उत्पन्न हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं क्या संधारित की धारिता संधारित की धारिता C इजकल टू क्यू बाई वी बात सुन रहा है ठीक है इसे भी नोट कर लीजिए ठीक चलते हैं हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है स्क्रीन पे देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक आठ माइक्रो फेरेड के संधारित का विवाहांतर बीस बोल्ट से बढ़कर तीस बोल्ट कर देने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए ये हमारा सवाल है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लोगे पहले आपको कैपेसिटर दिया है यानी कि संधारित दिया है कितना एट माइक्रो फेरेड और माइक्रो का मतलब आप जानते हो क्या होता है टेन टू पावर माइनस सिक्स फेरेड आपने लिख लिया अब विवांतर यानी कि वी का मान दिया है कितना ट्वेंटी और वी का मान दिया है यानी कि वी से बढ़ के क्या हो जा रहा है वी हो जा रहा है कितना थर्टी हो जा रहा इतनी बात समझ में आ रही है अब पूछ रहा है कि अगर इतना आवेश देने पर उसका विवांतर ट्वेंटी बोल्ट से तीस बोल्ट हो जाता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि को ज्ञात कीजिए तो आप जानते हो कि स्थिति ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है यू इजकल टू वन बाई टू सी वी का स्क्वायर होता है बात समझ में आ रहा है अगर पहले के लिए वी वन मान ले तो यू वन हो जाएगा और दूसरे के लिए अगर हम वी टू मान ले अगर हम V2 मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा U2 हो जाएगा अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा उस वस्तु में 8 माइक्रो गुलाम देने पे कितनी ऊर्जा की क्या हुई है हानि हुई है ठीक है या ऊर्जा में क्या हुई है वृद्धि हुई है ठीक है तो देखिएगा तो हम डायरेक्ट इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि यानी कि उसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना ग्रोथ हुआ इसकी हम बात करने वाले हैं तो क्या आ गया हमारा डेल्टा यू डेल्टा यू का मान किसके बराबर होगा जाहिर सी बात है वोल्टेज बढ़ गया तो उसका स्थिति ऊर्जा भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे यहां से यू टू माइनस यू वन करेंगे अब सबकी वैल्यू क्या कर देंगे यहां पे पुट कर देंगे तो क्या जाएगा वन बाई टू सी सी वी टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू सी V1 का स्क्वायर दोनों में कुछ कामन है उसको हम कामन कर लेंगे तो दिख रहा है वन बाई टू सी क्या क्या है कामन है तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर आप सबकी वैल्यू क्या कर देंगे इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो देखिएगा वन बाई टू सी का मान निकाला कितना एट टेन टू पावर माइनस सिक्स वी का मान कितना है तीस का स्क्वायर और ये ट्वेंटी का स्क्वायर ठीक यू वन बाई टू और कितना है आठ और ये माइनस सिक्स ये हो जाएगा हमारा नौ सौ और ये हो जाएगा हमारा क्या चार सौ अब दोनों क्या करेंगे दोनों को डिफरेंस निकाल लेंगे वन बाई टू इसको काट सकते हैं इसे चार बार में बार बार लिखना पड़ रहा है तो क्या गया फोर इन टू टेन टू पावर माइनस सिक्स इनको डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा फाइव हंड्रेड ठीक अब यहाँ से देखिएगा तो हमारा डेल्टा यू इस डेल्टा यू क्या आएगा पाँच चौक का बीस यानी कि दो हजार आ गया इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स अब जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है यहाँ पे पावर तीन है पावर छः है तो इसको लिख सकते हैं टू इन टेन टू पावर थ्री और ये टेन टू पावर क्या है सिक्स है और डेल्टा यू इसका टू क्या जाएगा टू इंटू टेन टू पावर सिक्स माइनस सिक्स और प्लस क्या आ गया थ्री आ गया और डेल्टा यू इसका टू टू इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री और इसका मात्रा क्या होता है जूल यही हमारा आ गया उसमें ऊर्जा में वृद्धि आ गया बस मेरा इसे नोट कर लीजिए आपने इसे नोट कर लिया होगा आइए दोबारा समझते हैं सवाल क्या कह रहा था सवाल में कह रहा था 
आठ माइक्रो फेरेड संधारित का जो भी वांतर है वो बी बीस बोल्ट से बढ़ के तीस बोल्ट हो जाता है ठीक है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या ज्ञात करनी है आपको वृद्धि की गणना करनी है सबसे पहले आप क्या करेंगे जो आपको गिवन है वो लिख देंगे तो आप दिया था आपको आठ माइक्रो फेरेड तो माइक्रो का मंदिर टेंट पावर माइनस सिक्स होता है और ये आठ माइक आठ टेंट पावर माइनस सिक्स फेरेड हमने लिख दिया ठीक है उसके बाद आप, आपको दे रखा था कि बीस बोल्ट कहाँ से बीस बोल्ट से बढ़ के कहाँ तक हो जा रहा है तीस बोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बात मेरा तो हमें इस स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है यानी कि अगर अलग अलग वोल्टेज की बात करेंगे तो उनके उनकी जो ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी डिफरेंस हो जाएगी तो हमने यहाँ क्या देखा कि पहले उसकी ऊर्जा कहा क्या थी U1 थी जब उसे हमने 8 माइक्रो फायरेड का क्या दे दिया आवेश दे दिया तो उसका बोल्ट बीस बोल्ट से तीस बोल्ट हो गया बात समझ मेरा तो ये पहली ऊर्जा ये वो पहली ऊर्जा थी ये बाद में हो गई तो यानी कि बाद में जो ऊर्जा थी पहले वर्ष क्या कर दे हमने डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा उनके बीच ऊर्जा में वृद्धि निकल जाएगा ठीक तो हमने सब लिख दिया डिटेल में ये फार्मूला बना दिया आप सबकी वैल्यू पूर्ति रख दिया और इसको तीस को का स्क्वायर नौ और बीस का स्क्वायर क्या गया चार घटा के हमने सॉल्व कर दिए हमारा क्या गया उत्तर आ गया ठीक है